আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা জমির দলিল রেজিস্ট্রেশনের সম্পূর্ণ খরচ কি জমির ক্রেতা বহন করবে ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের খরচ কি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ক্রেতা বহন করবে সার্টিফাইড কপির জন্য কত টাকা খরচ মোজা ম্যাপ উঠাতে কত টাকা লাগে নকশা কোথায় পাব ক্ষতিয়ান কোথায় পাব এ সম্পর্কে বিশাল লম্বা আপনাদের লিস্ট তো এখান থেকে আজকে ভূমি সংক্রান্ত জমি সংক্রান্ত টপ টেন অর্থাৎ দশটি নির্বাচিত প্রশ্ন এবং এর উত্তর নিয়ে আজকের পর্ব আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন তো বন্ধুরা চ্যানেলটিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন পাশে যে বেল বাটনটি আছে সেটি ক্লিক করে দিন তাহলে যখনই কোনো নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব সাথে সাথে আপনি এর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা নাম্বার ওয়ান যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে একটি জমি ক্রয়ের সময় দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সমস্ত যে খরচ সেটি কি জমির ক্রেতা বহন করবে কি না তো প্রথমে আমরা জেনে নিই একটি জমির দলিল রেজিস্ট্রেশনের খরচগুলো কি কি। সাধারণত যদি গ্রামাঞ্চলের আপনার জমি হয়ে থাকে সেখানে নয় পার্সেন্ট আপনার রেজিস্ট্রেশন খরচ আছে যদি আপনার পৌরসভা অর্থাৎ উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভা হয়ে থাকে তাহলে দশ পার্সেন্ট খরচ আসে আর যদি জেলা শহরে আসে তাহলে আপনার এগারো পার্সেন্ট খরচ আসে আপনার যে কোনো একটি জমি ক্রয় করার ক্ষেত্রে তো এ ক্ষেত্রে উনিশশো সালের যে আয়কর অধ্যাদেশ সেই হিসাবে কিছু খরচ অবশ্যই জমির বিক্রেতাকে বহন করতে হবে তো এখানে যে খরচগুলো তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন খরচ দুই পার্সেন্ট রেজিস্ট্রেশন খরচ দিতে হয় এবং দুই নম্বর হচ্ছে স্ট্যাম্প শুল্ক তিন নম্বর দিতে হয় তিন পার্সেন্ট দিতে হয় স্ট্যাম্প শুল্ক এবং তিন নম্বরে যেটি সেটি দিতে হয় স্থানীয় কর সেটি হচ্ছে তিন পার্সেন্ট এই যে তিন তিন আর দুই এই আট পার্সেন্ট খরচই জমির ক্রেতাকে বহন করতে হয় এর চাইতে আরও যে খরচটি অর্থাৎ যেটাকে আয়কর বা উৎস কর এবং সাথে কোন অঞ্চলে ভ্যাট প্রযোজ্য এটি সব সময় জমি বিক্রেতা বহন করবে তো গ্রামের জমি হলে এক পার্সেন্ট আয়কর আসে উপজেলা পর্যায়ে হলে দুই পার্সেন্ট আয়কর আসে যদি জেলা শহরে হয় তাহলে তিন পার্সেন্ট আয়কর আসে তো প্রতি এক লক্ষ টাকায় তিন হাজার টাকা মানে হচ্ছে তিন পার্সেন্ট টাকা অবশ্যই জমির বিক্রেতাকে প্রদান করতে হবে কারণ এই বিক্রেতার নামেই এ টাকাটা সরকারি কোষাগারে জমা হয় তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে জমির দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যত পার্সেন্ট উৎস কর আসবে সেটি অবশ্যই জমির যে বিক্রেতা সে গ্রহণ করবে আপনারা দলিল লেখক বা মোহরিকে যদি বলেন যে এই আপনার সম্পত্তিতে মোট কত টাকা উৎস কর আসলো সেই টাকাটা আপনি জমির বিক্রেতার কাছ থেকে নিতে পারবেন এটি হচ্ছে নিয়ম তো দুই নম্বর যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ খরচকে গ্রহণ করবে তো বন্ধুরা আমরা জানি একটি ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বর্তমান দুই সাল পর্যন্ত ১৪ থেকে ১৬ পার্সেন্ট এলাকা ভেদে চোদ্দো থেকে ষোলো পার্সেন্ট খরচ হয় অর্থাৎ এক লক্ষ টাকার যদি একটি সম্পত্তি বা ফ্ল্যাট আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে যান সেখানে চোদ্দো হাজার থেকে ষোলো হাজার টাকা সেই হিসাবে এক কোটি টাকা যদি একটি সম্পত্তি একটি ফ্ল্যাট আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে যান সেখানে চোদ্দো লক্ষ থেকে ষোলো লক্ষ টাকার রেজিস্ট্রেশন খরচ তো বর্তমানে রিয়েল ইস্টেট কোম্পানি চালাকি ভাতাবাজি এবং সাধারণ যে গ্রাহক তাদের অজ্ঞতার কারণে এই চোদ্দো থেকে ষোলো লক্ষ টাকার সমস্ত টাকাই যে ফ্ল্যাট ক্রয় করেন তাকে বহন করতে হয় এই জন্য তারা কি করে যখনই বায় না চুক্তি করে সেখানে লিখে দেয় ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনে যাবতীয় খরচ ক্রেতাকে বহন করতে হবে তো আপনি যদি এরকম কোনো বায়না চুক্তি করতে যান সেখানে অবশ্যই সেটি লিখতে দেবেন না সেখানে লিখবেন যে প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে যতটুকু বহন করা সে ততটুকু বহন করবে অথবা কিছুই লেখার দরকার নাই রেজিস্ট্রেশন খরচের ব্যাপারে তো ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও সেম একই রকম আপনার রেজিস্ট্রেশন ফি দুই পার্সেন্ট স্ট্যাম্প শুল্ক তিন পার্সেন্ট স্থানীয় কর তিন পার্সেন্ট উৎস করটা যেটি বিক্রেতা প্রধান করবে আর এই যে বাকি যে আট পার্সেন্ট ছিল রেজিস্ট্রেশন দুই পার্সেন্ট স্ট্যাম্প শুল্ক তিন পার্সেন্ট স্থানীয় কর তিন পার্সেন্ট এই মাত্র আট পার্সেন্ট খরচই জমির যে ক্রেতা অর্থাৎ ফ্ল্যাট যে ক্রয় করবেন ওনার খরচ হচ্ছে মাত্র এই আট পার্সেন্ট অর্থাৎ যেখানে চোদ্দো থেকে ষোলো পার্সেন্ট 
টাকা খরচ সেখানে মাত্র আট পার্সেন্ট হচ্ছে ক্রেতার বাকি সমস্ত কিছু হচ্ছে যে জমি বিক্রেতা বা রিয়েল ইস্টেট তাকে গ্রহণ করতে হবে তো অবশ্যই এই বিষয়টা আপনারা খেয়াল রাখবেন কারণ হচ্ছে অনেকেই ফ্লাড রেজিস্ট্রেশন এই জন্যই করেন না কারণ এক কোটি টাকার সম্পদের চোদ্দ থেকে ষোলো লক্ষ টাকা সাথে দলিল লেখকের খরচ আর আনুষঙ্গিক খরচ সহ অনেক টাকা পড়ে যায় ওই জন্য অনেকে রেজিস্ট্রেশন করতে চান না তো আপনি যদি না জানেন আজকে থেকে জেনে নিন একটি ফ্লাড রেজিস্ট্রেশন করার জন্য তার বৈধ যে খরচ সেটি হচ্ছে আট পার্সেন্ট প্রতি লাখ টাকা তো আপনার যদি এক কোটি টাকা সম্পত্তি হয় আট লক্ষ টাকা আপনি প্রদান করবেন বাকি সম্পূর্ণ টাকা যে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার অথবা যে ব্যক্তি ওটি বিক্রি করতেছে উনি বহন করবে তো তিন নম্বর যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে দলিলের সার্টিফাইড কপি উঠানোর জন্য কত খরচ তো এটির কোনো ফিক্সড খরচ নেই কিছু আনুষঙ্গিক খরচ দেওয়া আসতে তো সব খরচ যদি আমরা একসাথেও করি দলিলটি যদি আপনি তিন দিনে উঠান ইমার্জেন্সি উঠান তারপরও তিনশো টাকার বেশি হয় না ওভারঅল যদি আমরা সমস্ত খরচ হিসাব করি তাহলে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো এর মধ্যেই দলিলে সার্টিফাইড কপির খরচ থাকে আর এই খরচটি আপনারা দেখতে পারবেন আপনি যে দলিলটি উঠাচ্ছেন সে দলিলটির যে সার্টিফাইড কপি আপনাকে দেওয়া হবে এর ব্যাক পেজে অবশ্যই সেখানে লাল কালিতে লেখা থাকবে এবং সাব রেজিস্টারের সিগনেচার দেওয়া থাকবে যদিও বাস্তবতা হচ্ছে আমরা এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকার নিচে আমরা এটি উঠাতে পারি না কারণ হচ্ছে দলিল লেখকরা এখান থেকে ওদের নির্দিষ্ট কমিশন নিয়ে নেন যদিও এখানে কোনো আইন নেই চার নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে দলিল রেজিস্ট্রেশন খরচ কত এবং এটি কিভাবে হিসাব করা হয় তো বন্ধুরা যেটি বললাম একটি দলিল রেজিস্ট্রেশন খরচ নির্ভর করে জমিটি কোথায় অবস্থিত তার উপর তো এখানে ক্রেতার যে খরচটি সেটি হচ্ছে দুই পার্সেন্ট দিতে হবে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন খরচ তিন পার্সেন্ট দিতে হবে আপনাকে স্ট্যাম্প শুল্ক তিন পার্সেন্ট দিতে হবে আপনাকে স্থানীয় কর এবং বাকি যে তিন পার্সেন্ট বা দুই পার্সেন্ট বা এক পার্সেন্ট যে উৎস করা আসবে সেটি জমির যে বিক্রেতা সে প্রদান করবে অর্থাৎ আট পার্সেন্ট হচ্ছে একজন জমির ক্রেতার রেজিস্ট্রেশন খরচ বাকি সম্পূর্ণ খরচ যে জমি বিক্রি করবে তাকে প্রদান করতে হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন তার পরবর্তীতে পাঁচ নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে ক্ষতিয়ান কোথায় পাব এবং ক্ষতিয়ান উত্তোলনের খরচ কত তো বন্ধুরা একটি কথা মনে রাখবেন আপনি যে জেলার অধিবাসী আপনার ক্ষতিয়ান জমি সমস্ত ক্ষতিয়ান আপনি সে জেলার মহাহাবজখানা রেকর্ড রুম অর্থাৎ ডিসি অফিসে পাবেন আপনাকে নির্ধারিত ফর্মে বিশ টাকার কোর্ট ফিস সাথে কিছু ফলিও কাগজও আবেদন করতে হবে দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে আপনি এটি পাবেন এর সরকারি খরচ হচ্ছে বিশ টাকার কোর্ট ফি এবং সাথে কিছু ফলিও কাগজ এবং প্রতিটি কাগজে দুই টাকার করে স্ট্যাম্প তো এছাড়া আরও কিছু নিয়ম আছে আপনি চাইলে অনলাইনেও এগুলো আবেদন করে নিতে পারেন অথবা আপনি যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার আছে সেখান থেকে উত্তোলন করতে পারেন তবে সরকারি খরচ একই থাকবে শুধু তাদের যে নির্দিষ্ট কমিশন পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা যেটা প্রতিটি জেলার ডিসি অফিস থেকে ঠিক করে দেওয়া হয় গেজেট হিসাবে প্রতিটি ডিসি অফিসে একটি সার্কুলার থাকে যে উদ্যোক্তা যারা আছেন তারা কত টাকা পর্যন্ত কমিশন নিতে পারবেন একটি ক্ষতিয়ান উত্তোলন করার জন্য আর এখানে আপনারা সিএস এস এ আর এস নাম জারি সমস্ত ক্ষতিয়ানই পাবেন সেই ডিসি অফিস থেকে আর যদি আপনার মূল ক্ষতিয়ান যদি হারিয়ে যায় সে ক্ষেত্রে আপনাকে ভিন্ন উপায় আপনাকে জিডি করতে হবে জিডি করার পর জিডির কপি সহ বিশ টাকার কোর্ট ফি সাথে ফলিও কাগজ সহ এ সিলেন্ড বরাবর আবেদন করতে হবে তো এ সিলেন্ড আপনার সমস্ত তথ্য যাচাই করে সমস্ত কিছু দেখে যদি সন্তুষ্ট হন তারপরে আপনার নামে আরেকটি ডুপ্লিকেট অর্থাৎ ওরিজিনাল ক্ষতিয়ান ইস্যু করবেন এর জন্য খরচ দিতে হবে আপনাকে একশো প্লাস বিশ টাকার কোর্ট ফি একশো বিশ টাকা তার পরবর্তীতে যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে মোজা ম্যাপ কোথায় পাবো এবং এর উত্তোলন খরচ কত তো বন্ধুরা মোজা ম্যাপ বা নকশা এটি পাওয়া যায় ডিসি অফিসে যদি ডিসি অফিসে সেই মোজা সে শিট নাম্বারটি থাকে অর্থাৎ প্রতিটি যে জেলা সেখানে এত সংখ্যক অসংখ্য মৌজা গোটা বাংলাদেশে উনসত্তর হাজার নশো নব্বইটি মৌজা আসতে তো প্রতিটি ডিসি অফিসে আসলে এত সংখ্যক মৌজার অর্থাৎ আপনার নির্দিষ্ট এলাকার এতগুলো মৌজার এতগুলো শিট রাখা সম্ভব না তো সেক্ষেত্রে প্রথমে আপনি বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আবেদন করে দেখবেন যে আপনার নির্ধারিত মোজার নির্ধারিত যে ম্যাপটি যে সিট নাম্বারটি সেটি আছে কি না যদি থাকে তাহলে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে পাঁচশো টাকার আপনাকে ট্রেজারি চালান করতে হবে সোনালী ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোনো শাখা থেকে এবং এই ট্রেজারি চালানের যে কপি সেটি সব আবেদন করতে হবে তাহলে দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে আপনি পাবেন 
আর যদি আপনার জেলায় যদি সেটি না থাকে তাহলে আপনাকে যেতে হবে ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর তেজগাঁও ঢাকা সেখানে আপনারা সিএস রেকর্ড সিএস রেকর্ডে যে ক্ষতিয়ান সেটি আপনার সকালে যদি আবেদন করেন দশটার মধ্যে তাহলে তিনটার মধ্যে সেটি পাবেন আর যদি এস তে আর এস এবং এর পরবর্তী যে সমস্ত ম্যাপ আছে সেগুলো আবেদন যদি করেন সেখানে আপনাকে তিন থেকে চার দিন অপেক্ষা করতে হবে অর্থাৎ আবেদন করা তিন থেকে চার দিন পরই পাবেন সেখানেও একই ক্ষেত্রে আপনাকে বিশ টাকার কোর্ট ফি এবং যে পাঁচশো টাকা সেটা ওখানে জমা নিয়ে আপনাকে একটি ডিসিআর দেওয়া হবে অর্থাৎ কার্বন রসিদ দেওয়া হবে মোট খরচ হচ্ছে পাঁচশো বিশ টাকা সাত নম্বরে যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে নাম জারি বা খারিজ কোথায় করব এবং এর জন্য কত টাকা তো বন্ধুরা নাম জারি বা খারিজ এটি হচ্ছে রেকর্ড সংশোধন আর এটি করা হয় উপজেলা ভূমি অফিসে এসিল্যান্ড হচ্ছেন এর একমাত্র কার্যকরী ব্যক্তি অর্থাৎ তহসিল অফিস বা ডিসি অফিস বা রেভিনিউ অফিসে এ সমস্ত কিছু করা হয় না এর জন্য হচ্ছেন যে সহকারী কমিশনার ভূমি অর্থাৎ এসিল্যান্ড আছেন উনি নাম জারি করে থাকেন আর এর যে সরকারি খরচ সেটি হচ্ছে বিশ টাকার কোর্ট ফি দিয়ে আপনাকে আবেদন করতে হবে আবেদন যদি আপনার গ্রহণযোগ্য হয় আপনার দলিলপাতি সমস্ত কিছু যদি ঠিক থাকে এ সিলিন্ডার যদি নতুন ক্ষতি আনে নাম সংশোধন করার জন্য অনুমতি দেন তখনই আপনাকে এগারোশো পঞ্চাশ টাকা প্রদান করতে হবে আর এই এগারোশো পঞ্চাশ টাকার অবশ্যই আপনাকে একটি ডিসিআর দেওয়া হবে অর্থাৎ রসিদ দেওয়া হবে তার পরবর্তীতে যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে যে দলিল মুসাবিদাকারক বা দলিল লেখক বা মুহুরি বা ডিট রাইটারের খরচ কত তো এখন পর্যন্ত সরকারি যত গেজেট আছে যদিও এই গেজেটগুলো অনেক পুরাতন নতুন কোনো সার্কুলার বা গেজেট আসেনি সেই হিসাবে সমস্ত খরচ যদি আমরা একত্রিত করি সেটি তিনশো টাকার বেশি হয় না অর্থাৎ একজন দলিল লেখক একটি দলিল লেখার জন্য তিনশো টাকার বেশি পান না যদিও বর্তমানে দলিলগুলো টাইপিং করতে হয় সেক্ষেত্রে সমস্ত হিসাব কল্পনা করে আমরা এক হাজার টাকার মতো ধরে নিতে পারি এর বেশি কোনো খরচ নেই আর সরকারি যে নিয়মটি হচ্ছে যদি দলিল লেখক আপনার কাছ থেকে যত টাকা নিবে সেই টাকা সে একটি রসিদ দিতে বাধ্য থাকবে তো এটি অবশ্যই চেক করে নেবেন আপনার কাছ থেকে যদি বেশি টাকা দাবি করে সেটি অবশ্যই আপনি দিবেন কিন্তু সাথে সাথে যে রসিদটি অবশ্যই আপনি নিয়ে নেবেন তাহলে দেখবেন সে অটোমেটিক আপনার কাছ থেকে অনেক কম টাকা নেবে তো নয় নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে যে মূল দলিল হারিয়ে গেলে কি করব জমির মূল দলিল হারিয়ে গেলে কি করব আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক নিউজ পত্রিকা অনেক জায়গায় দেখি মূল সার্টিফিকেট হারিয়ে গেলে মূল ক্ষতিয়ান হারিয়ে গেলে আমাদেরকে জিডি করতে হয় জিডি কপি দিয়ে আমরা আবার ক্ষতিয়ান বা যে সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে তার মূল কপি পাই তো এক্ষেত্রে দলিলের ক্ষেত্রে কি তো বন্ধুরা মনে রাখবেন দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা একটি মাত্র মূল কপি সাবমিট করি আর সেই কপিটি আমরা এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে পেয়ে যাই রেজিস্ট্রেশন অফিস বা মহাহেবজখানা বা রেকর্ড রুমে কোনো দলিলের অরিজিনাল কপি থাকে না সেখানে শুধু বালাম বই থাকে তো এই জন্য দলিলের মূল কপি হারিয়ে গেলে সেটি ফিরে পাওয়ার কোনো পন্থা আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আইনে নাই আপনি যে কাজটি করতে পারেন দলিল নাম্বার এবং তারিখ দিয়ে আপনি দলিলের একটি জাবেদা নকল সার্টিফাইড কপি অবিকল নকল সহি মোহরা যেটাই আপনারা বুঝেন সেটি নিতে পারেন এটি আপনার মূল দলিলের রিপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ মূল দলিলের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবে মূল দলিল দিয়ে আপনি যে যে কাজ করতে পারতেন এই যে সার্টিফাইড কপি দিয়ে সেটি করতে পারবেন যদিও ব্যাংক লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা আইন বহিভূতভাবে একটি সত্য লাগিয়ে দেয় যে মূল দলিল লাগবে যদিও এটি আইনে টিকার কথা না তারপরে তারা মূল দলিল ছাড়া ব্যাংক লোন দিতে চায় না তার পরবর্তী দশ নম্বর যে প্রশ্নটি সর্বশেষ প্রশ্ন আজকে সেটি হচ্ছে বিনিময় বা অ্যাওয়াজ দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ কী হিসাবে হিসাব করা হয় এবং এটিকে বহন করবে তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা জেনে নিই বিনিময় জিনিসটা কি বিনিময় হচ্ছে যে এটি আপনার সম্পদ এটি আরেকজনের সম্পদ এই দুটি যদি পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ঘটানো হয় অর্থাৎ আমারটি আপনি নিয়ে গেলেন আপনারটি আমার আমি নিয়ে গেলাম তো এটি হচ্ছে একটি বিনিময় আরবিতে যাকে বলা হয় অ্যাওয়াজ তো এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন খরচ হচ্ছে যে এই দুটো জিনিস সমান হতে হবে অর্থাৎ এটিও এক লক্ষ টাকা সম্পত্তি এটিও এক লক্ষ টাকা সম্পত্তি হতে হবে এমন কিন্তু না এটি যদি পঞ্চাশ এটি যদি এক লক্ষ টাকা সম্পত্তি হয় এর মধ্যে বিনিময় ঘটানো সম্ভব তো এখানে রেজিস্ট্রেশন খরচ আসবে যেই সম্পত্তির মূল্য দুটি সম্পত্তির মূল্যে যে সম্পত্তির মূল্য হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সেটির উপর রেজিস্ট্রেশন খরচ ধার্য করা হবে তো এখানে সাবকবলা দলিলের মতোই রেজিস্ট্রেশন খরচ আসবে শুধুমাত্র উৎস করের জায়গায় যে তিন পার্সেন্ট উৎস কর সেটি আসবে না বাকি সমস্ত কিছু কিন্তু দিতে হবে বিনিময় দলিলের ক্ষেত্রে তারপরেও কোনো কোনো সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আসলে এক্ষেত্রে কোনো সরকারি নির্দিষ্ট কোনো গেজেট নেই যে বিনিময় দলিলের 
যে নির্দিষ্ট খরচ তো কোন কোন সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে যেটি করা হয় সেটি হচ্ছে যে সাব কবলা দলিলের মতোই রেজিস্ট্রেশন খরচ 2% স্ট্যাম্প শুল্ক 3% স্থানীয় কর 3% উচ্চ কর 3% যদি শহরে জমি হয় থাকে সমস্ত কিছু নেওয়া হয় এর জন্য আলাদা কোনো গেজেট নেই যে বিনিময় দলিলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সম্পত্তি যখন বিনিময় ঘটবে সেই দলিলে এই যে উৎস করটা সেটি দেওয়া হবে কি হবে না কারণ হচ্ছে এখানে কোনো পক্ষই কিন্তু আয় করতেছে না দুই পক্ষই বিনিময় ঘটাচ্ছে তো এখানে উৎস কর সম্পর্কে সরকারি আলাদা কোনো গেজেট এখন পর্যন্ত হয়নি যদি কখনো হয় সেটি আমরা জানতে পারব তো বন্ধুরা এই ছিল টপ 10 10টি আপনাদের প্রশ্ন এবং এর জিজ্ঞাসা আশা করি থেকে আপনারা উপকৃত হবেন যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন কোশ্চেন থাকে অবশ্যই করতে পারেন যে WhatsApp নম্বরটি যে আছে সেখানে আপনারা করতে পারেন অথবা যে Facebook পেজটি দেওয়া আছে জমি সাতকাহন সেখানে করতে পারেন অথবা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন মানে নাম্বার দেওয়া থাকবে সেখানে আপনারা WhatsApp এ জয়েন করতে পারেন অথবা গ্রুপে জয়েন করতে পারেন অথবা এই ভিডিওর নিচে যে কমেন্ট সেকশন আছে সেখানেও আপনারা আপনাদের প্রশ্ন এবং কোশ্চেন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোন সাবজেক্ট নিয়ে নতুন কোন বিষয় নিয়ে